retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous. On a appris beaucoup de choses concernant l'équipe de France. On va sans plus tarder prendre la direction du 14 ah. dehors. On nous attend euh, l'excellent Bertrand Latour. Mon cher Bertrand, vous nous avez annoncé euh, tout à l'heure en direct Bonsoir. de l'EDG de rien. Bonsoir. Euh, <rire> la présence de Varane. Il est de retour à la place de Konaté. Et euh, l'arrivée de Jules Koundé Il en lieu et place de Benjamin Pavard. Tout à fait, vous avez bien retenu la leçon, euh, Grégory Vacher, si je puis me permettre cette expression. Euh, dans les cages, Hugo Loris, arrière droit, donc Jules Koundé en lieu et place de, <rire> de Benjamin Pavard. C'est Amine Zaouya là, qui, qui m'accompagne, qui rigole du coup, je rigole aussi. Euh, en lieu et place de, donc, de, de Benjamin Pavard qui paye son premier match. La charnière composée de Raphaël Varane et de Dayo euh, Upamecano. Sur le côté gauche, on va retrouver Théo Hernandez, puisque son frère n'est plus là et il n'y a plus vraiment de, de solution à ce poste-là. Pour ce qui est du milieu de terrain, Aurélien Chaubani en position de numéro, 10, à, à, de numéro 6. À ses côtés, à gauche, Rabio à sa droite, Antoine Griezmann en position défensive pour ça. Elie droit, Dembélé. Elie gauche, Kylian Mbappé. Et en pointe, Olivier Giraud. Un mot également, puisque vous venez de faire la compo sur la, la position d'Adrien Rabio, euh, Bertrand. A priori, il sera au même poste que lors du match contre oui. l'Australie. Exactement, oui, c'est les, les infos que l'on a, les retours qui nous parviennent. Il va être utilisé dans la même position. Et c'est vrai que moi, ça me paraît assez logique au final euh, parce qu'il y a le côté de Mbappé notamment le côté gauche je sais que c'est pas le plus grand des travailleurs l'attaquant du, du Paris Saint-Germain lui est un joueur qui sait gérer cet équilibre là qui a un gros volume de, de jeu donc je trouvais ça plutôt cohérent il avait été performant à ce poste là quand même c'est le moins qu'on puisse dire avec son but et sa passe décisive donc je trouve que c'est un train là, qui arrive à l'heure mais vu qu'il y a eu des euh, des discussions des réflexions au, au niveau de l'équipe de France à ce poste là c'est bien de, de lever le, le doute Merci Bertrand, vous restez avec nous parce que le premier débat arrive et il concerne Raphaël Varane qui est de retour. Alors je vous pose la question toute simple, est-ce que c'est logique de le revoir malgré la bonne prestation de Konaté ou Pamecano contre l'Australie euh, Non, au frigo, ah ben, carrément, alors vraiment très agréable Kevin Bakel. Vous êtes genre de foot je Au frigo euh, Oui pour Dominique, mais on va le préserver jusqu'à quand ben, Pas forcément, regardez, vous avez réussi presque à convaincre Bonnet Tremoulin sans même parler, quelle femme Oui pour euh, Giovanni, c'est logique. Yes, il est bilingue, c'est Jibri. Bien sûr, bah, il joue en Angleterre. Bien sûr, et bien sûr, Liverpool Forever. Arrêtez de vous engager, Raphaël, ça me perturbe, j'ai l'impression que c'est pour je vous. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Faites attention quand même, trop d'engagement. quelque chose. Hein. Tu engagement oui. mon petit bonhomme. Euh, Djibril, oui. euh, normal, il est rétabli, il doit jouer, c'est Raphaël Varane. Ben, faut il faut qu'il prenne le rythme surtout, parce qu'on est au deux, deuxième match, s'il ne joue pas, euh, euh, qu'il n'est pas remis là, il sera remis peut-être pour le troisième match, mais vu que le troisième match, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le match où, où on fait tourner, il ne peut euh, euh, sera peut-être pas dans le rythme. Euh, Ça c'est en cas de bonne nouvelle. Hein, si ouais, 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 donc... Euh, non, je, je pense ah, que s'il ouais. est prêt, il faut qu'il qu joue, faut qu il faut qu'il se mette au rythme. Il faut euh, pour lui, faut il faut qu'il joue aussi. Bah, ça m'intéresse d'avoir l'avis. Alors, contraire de Benoît Tremolinas Oui, un petit avis contraire, effectivement. Euh, il a quand même une blessure musculaire. On sait que Varane est quand même assez fragile sur, sur ce côté-là. Euh, moi, j'aurais peut-être laissé euh, les deux, Konaté ou Pamecano, euh, pour, pour, pour le Danemark et, et à la limite, mettre, mettre Varane pour la Tunisie, pour qu'ils prennent, qu prennent du rythme et pas prendre de risques. Alors après, euh, je ne connais pas exactement euh, où il en est aujourd'hui sur, euh, sur sa blessure. Euh, je pense qu'il a aussi envie de, de vite re revenir dans le, dans le 11. Donc effectivement, ça peut, ça peut se comprendre. Mais s'il y a un petit risque, euh, ouais. je ne l'aurais pas pour moi. Alors, est-ce qu'il y a un petit risque vraiment, Giovanni Parce qu'on a ouais. quand même le sentiment qu'il a fait de la réathlétisation qu'il est prêt et que c'est son moment. Non mais c'est surtout, il, il faut quand même le, le préciser, pour, pour, pour le match face à l'Australie, il était déjà apte. Alors, ils ont estimé qu'il n'était peut-être pas euh, en, en mesure de, de débuter. On n'a pas voulu prendre de risques après ce qui s'était passé avec euh, Karim Benzema. Mais donc, déjà, sur le premier match face à l'Australie, il était apte. Moi, je pense qu'il doit euh, débuter, même si je l'ai dit tout à l'heure, Greg, j'ai beaucoup aimé la charnière face à, face à l'Australie. Pour deux raisons, pour moi, il doit débuter. Euh, Djibril en a un peu parlé. C'est un joueur, quand même, qui, depuis euh, deux ans, euh, entre les pépins physiques, parfois, il a été mis sur le banc, a besoin de retrouver du rythme et de la confiance. Il n'a pas toujours été étincelant, en plus, dans ce dans cette période-là en équipe de France où il a parfois été en doute. Et surtout, s'il y a un doute sur son état physique, mmh. qu'il ne débute pas, que le doute plane, que la charnière Konaté ou pas Mécano s'installe, mais qu'on ne sait pas, là au moins, et je ne lui souhaite pas, je touche du bois, si jamais physiquement on se rend compte qu'il n'est pas prêt, euh, qu'il se repète... Et voilà, on sera, on, on, on sera fixé. C'est évidemment pas ce que je souhaite, hein. mais au moins, ça permet soit de le mettre dans le rythme, soit d'être fixé sur son état physique. 
au-delà du fait que ça soit évidemment le vice-capitaine des Bleus. En tout cas, sur le, le manque de rythme, rappelez qu'il a manqué les huit derniers matchs. Euh, alors, 7 de Manchester United, plus le premier match avec, euh, avec l'équipe de France. Ça fait depuis le 22 octobre hein, et sa blessure ouais, ouais, euh, qu'il qu ne joue plus. Donc, on est quasiment à, allez, à un peu plus d'un mois euh, sans compétition pour, pour Raphaël Varane. Alors, Dominique Grimaud, on parle beaucoup du physique. Je pense à juste titre, tout ce qui a été dit par, par vos camarades. Maintenant, c'est Raphaël Varane. Raphaël Varane, voilà. c'est pas n'importe qui chez Là, les Bleus. Bah oui. C'est le taulier, je pense que cette défense a besoin d'un taulier. C'est vrai que Konaté et Upamecano ont fait un bon match contre l'Australie, mais là, on passe à l'étage supérieur, on va jouer un adversaire, on va en parler, qui n'est pas simple, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que le retour de Varane est, est très intéressant. Ils ont beaucoup, je, je suppose, échangé, Bertrand nous le dira tout à l'heure, je fais gaffe maintenant à ce que je dis, parce que... <rire> Tout à l'heure, il y a un petit échange, Bertrand oui, Dominique, oui, non, toi, mais, magnifique. Oui, hein. oui, oui. Bertrand ne dit pas d'ailleurs dans les cages, dit dans le but. Ouais. Parce que dans les cages, c'était de mon époque. Ouais, hein. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour les, euh, pour les, pour les Bleus. D'autant qu'il est très précieux euh, en plus dans, sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Défensif et offensif. Rafa, euh, Raphaël Varane, il a marqué beaucoup de buts d'ailleurs. Sur les coups de pied offensifs, coups de pied arrêtés offensifs. Donc voilà. Uruguay. Ça me... Oui, au Uruguay. Le quart de finale en Absol 2010. Et puis, Absolument. Et puis alors, quand on est joueur, parce que là, là, on a Benoît et, et Djibril. Quand on a vécu, euh, on vient de voir les chiffres de Raphaël, une année si compliquée en termes de blessures, qu'on a eu si peur de louper la Coupe du Monde aussi, parce qu'on l'avait vu sortir en pleurs avec United, et qu'on revient, est-ce qu'on a une impréhension ou est-ce qu'on fonce euh... hmm. Non, on se, dit, on se dit, on veut jouer. Et, et si euh, le médical dit que je suis. Je suis apte, on y va, mais après, euh, il peut quand même se passer un, un petit truc dans la tête en se disant ben, « si je joue ce match-là et que je me pète, ben, j'ai fini, fini le mondial ». Mais ça, 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 peut, ça peut arriver à n'importe quel moment, même à un joueur qui est apte. Ouais, voilà, on en a vu, ça tombe comme des mouches, là, donc ce n'est pas forcément, euh, forcément euh, peut-être même là où ça va repéter. Donc. Ben, euh, après, tu sais comment ça se passe, hein, des mm. fois, euh, tu as encore une petite douleur sur les images, on ne voit rien. Mmh. Euh, le coach te dit, euh, tu es prêt. Toi, tu as, as envie de jouer. Tu as envie de, de as revenir envie dans le groupe. Surtout qu'en plus, malgré tout, ça reste quand même un cadre. Mmh. Il a vu que le dernier match, les deux ont quand même été mmh. très bons. Ah, vous voulez dire qu'il veut éteindre la concurrence Non, mais c est, c est, ça, quand on est footballeur, ça fait partie, on, est, ça fait partie. Ah, oui. on, est, on est lié à la concurrence. Bah, hein, il veut éteindre si... la concurrence. J'allais y venir, Greg. <rire> J'allais y venir. Dites-le. Quand on est dans un groupe comme ça, malgré tout, on s'entend tous bien et tout, mais il y a quand même, malgré tout, de la concurrence. Elle est toujours saine. Mais il y a de la concurrence. Et comme je l'ai dit, sur les images, on ne voit trop rien. Il y a quand même une petite douleur. Il y a des joueurs, ça m'est arrivé aussi. Hein. Mmh. Non, non, rien. Coach, ça va aller. Hein. J'ai joué des matchs d'Europa de, de, League importants. J'avais un mal au genou. Ça va, tout va bien. Parce qu'on a envie de, de jouer le match. Et vous avez fait des bons matchs ou pas dans ces cas-là C'est ça qui nous intéresse. On s'accroche, mais le problème, c'est qu'après, <rire> on, on use, euh, oui, on use la, le, le, le genou. J'espère qu'il n'a absolument rien et qu'il joue, qu jouera à 100%. Bertrand Latour, euh, vous avez entendu les, les propos, euh, ma foi, fort intéressants de, de Djibril et, et, et de Benoît. Euh, ceux de Gio et Dominique mmh. sont parfaits bon, aussi, mais là, eux, c'est leur vécu dans un joueur. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui est dit J'en pense que beaucoup de précautions ont été prises autour de, de Raphaël Varane et je... J'estime que le, le fait qu'il ait été sur le banc lors du premier match face à l'Australie est plutôt rassurant sur le protocole de reprise et sur les, les précautions euh, qui ont été euh, prises justement par le, le staff de, de l'équipe de France. Donc ça, ça me, ça me rassure. Moi, ce que j'ai pu constater tout au long de, bah, de depuis le début de ce rassemblement à, à Clairefontaine, c'est que on a vu son travail progresser. Là où dès le début, on vous disait, euh, bah, je vous disais notamment je, Karim Benzema. Moi, je comprends pas bien. On nous dit qu'il est pas blessé, mais il s'entraîne à part, etc. Sur Raphaël Varane, c'était assez clair. Il y avait un délai de guérison de trois semaines et le match de l'Australie arrivait euh, euh, au bout de trois semaines donc c'était de toute manière assez ric mais on a vu ce, son travail progresser au début courir après faire des sprints après des changements d'appui après participer aux sens d'entraînement faire une opposition et à chaque fois les retours qu'on avait les sensations sont bonnes c'est aussi validé par le staff de l'équipe de France moi je suis un quel moins du monde alors s'il faut demain et je lui souhaite surtout pas au bout de dix minutes il va sortir euh, blessé à la cuisse et j'aurai bonne mine de vous avoir dit ça ce soir on lui souhaite évidemment pas mais je vois pas de raison pour laquelle ça peut arriver je pense que il a été prudent je pense que tout le monde s'il le fallait a été vacciné par ce qui est arrivé à Karim Benzema donc euh, 
Voilà, et d'autant plus que sur le premier match, il n'y a, a pas une urgence totale non plus. Euh, Didier Deschamps, il mesure ses risques aussi. Il veut dire que Konaté, même s'il était moins bon qu'au Pamecano, avait donné euh, voilà, quelques. Je ne sais pas si le terme garantie est approprié, mais en tout cas, il ne s'est pas noyé du tout. Donc, il euh, n'y avait, avait pas non plus péril en la demeure. Donc, moi, je suis plutôt euh, rassuré d'un point de vue médical. Après, est-ce qu'il sera bon ou non Ça, c'est autre chose. Alors, euh, concernant Raphaël Varane, le point de vue médical, il sera associé euh, normalement à Dayot ou, ou Pamecano. Euh, finalement, on parlait de charnière inexpérimentée avec Konaté euh, ou Pamecano, mais qui avait joué longtemps ensemble en espoir et, et à Leipzig. Mais on a regardé Varane ou Pamecano n'ont joué, n'ont débuté qu'une seule fois ensemble en, en équipe de France. C'était lors du Suède-France en septembre 2020. Et c'était dans une défense à trois avec Presnel Kimpembe. Donc ils n'ont jamais débuté ensemble, ou Pamecano et Varane, dans une défense ouais. euh, à, deux, euh, à deux axios. Alors on va rajouter en plus une nouveauté dans cette équipe de France. On part maintenant sur le côté droit avec euh, le départ euh, sur le banc euh, de euh, Pavard et l'arrivée de, de Jules Koundé qu'on avait vu venir euh, Bertrand Latour. On, on avait senti l'émergence de Jules Koundé après le, le, le mauvais match de Benjamin Pavard. Hein. Oui, c'est surtout ça. On, avait, on a surtout senti que le match de Benjamin Pavard, il pouvait lui porter préjudice et lui en faire les, les frais. C'est le, le cas puisque la décision a été prise d'accorder la confiance à Jules Koundé. Ce qui est en train de se tramer sur ce poste d'arrière de, 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 droit est quand même un, un vrai sujet, un vrai souci selon moi. Parce que Benjamin Pavard euh, n'a pas plus trop envie de jouer à ce poste-là en, en, en équipe de France parce qu'il est en, dans l'axe en club et qu'il considère que c'est pas là où il est dans, il peut donner la pleine mesure de, de ses qualités quand bien même il l'a fait en 2018 et ça avait marché pour l'équipe de France et il est sans doute aussi un peu troublé par la communication il faut le dire de Didier Deschamps qui n'a pas été toujours très clair à son sujet un coup c'est un joueur d'axe un coup c'est un joueur de couloir je pense que c'est pas évident non plus en tant que joueur là il y en a des, des anciens joueurs sur le plateau de se positionner quand le coach a des, des, des raisonnements à géométrie variable et l'autre problème c'est que Jules Koundé deux choses on nous dit euh, à l'entraînement il n'est pas extrêmement performant depuis le début c'est quand même un facteur un petit peu inquiétant. Et lui, pareil, il n'a pas trop envie, même s'il le dit plus très fort, de, de jouer à ce poste-là poste non plus. Donc c'est quand, quand même problématique. Et petite opinion, là pour le coup, je ne comprends pas comment des joueurs qui ne sont pas Kian Mbappé ou Karim Benzema en sont à potentiellement de ne pas être contents de pouvoir jouer arrière droit, qui n'est pas non plus un poste qui est à l'opposé de leur qualité. Donc à un moment donné, ils sont gentils, mais vraiment qu'ils jouent, là on leur demande de jouer. Quoi. Voilà, un thème passionnant que vous lancez avec mmh. beaucoup de fougue. Et euh, on va rebondir justement sur cette fougue-là. Est-ce que vous comprenez le choix de Deschamps de titulariser Jules Koundé à droite Au détriment de Pavard, sans vrai euh, latéral droit. Regardons les réponses. Euh, elle est dure cette décision, mais oui, je le comprends pour euh, Camille Macali. Mais c'est normal, nous dit Dominique Grimaud. Oui, je le comprends, évidemment, pour Benoît Tremolinas. Oui, mais il y a un petit doute chez Giovanni Castelli. C'est un oui franc et massif pour euh, Djibril. Bon, merci Raphaël d'être devenu euh, euh, Raphaël. Euh, Giovanni. Euh, vous avez entendu les propos de Bertrand oui. Il y a deux choses Un, l'exclusion de Pavard Plus que le choix de Koundé Et deux, l'attitude de ces joueurs Qui est, et les gars, vous jouez un mondial Jouez là, on vous dit de jouer Oui, sur l'attitude euh, Moi je peux comprendre la frustration de, de Benjamin Pavard Parce que trop souvent il a été la, la tête de Turc oui. de, Des Bleus euh, Ça m'a fait penser un peu parfois à la situation de Léo Dubois à Lyon où, euh, voilà. Donc c'est pour ça que je m'aimais en fait, parce que mais c'est un peu pareil, les débats qu'on avait fait avant la rencontre sur, sur la charnière centrale, il y a un truc que je ne supporte plus, c'est quand on cible les défenseurs en disant « ils défendent mal », ils sont catastrophiques, etc. Moi, je pense toujours que la défense, au-delà de la qualité des joueurs, c'est quand même très souvent l'histoire d'un bloc équipe. C'est très souvent euh, comment les milieux coulissent, comment les joueurs dans les, dans les couloirs euh, défendent. Donc, il y a oui, mais... Euh, voilà. Moi, ce qui me pose question, c'est plus Jules Koundé, parce qu'en équipe de France, avec, bon, à droite, bah, oui. il n'est pas bon. Ah, non. Je veux dire, franchement, bah, entre, oui. entre Pavard et Koundé... Pavard a beaucoup plus joué dans ce, dans ce poste-là. Il a beaucoup plus de repères dans ce poste-là, à droite, en bleu, que Koundé. Sur la qualité des joueurs, je pense que tous les deux sont meilleurs dans l'axe. D'ailleurs, euh, Pavard, il est bien meilleur axe droit dans une défense à 3. Koundé, il est bien meilleur axe droit dans une défense à 4. Mais je trouve que tu as beaucoup moins de garantie avec Koundé au poste de latéral droit que Pavard. Donc moi, je vois un truc plus sur l'état d'esprit du joueur du Bayern. Giovanni faisait référence pour Jules Koundé aux trois matchs qu'il a disputés en équipe de France au poste de latéral droit et à chaque fois ça n'était pas bien passé pour Jules Koundé à l'Euro face au Portugal où il avait reçu la note de 4 sur 10 en jouant à l'équipe. Il avait réessayé Didier Deschamps face à la Bosnie également et récemment en juin face à la Croatie mais il n'avait pas été bon Jules Koundé à ce poste de latéral droit. Bertrand Latour voulait réagir aux propos de notre frère de cœur Giovanni oh là Castaldi là là. Apparemment, c'est l'embrouille entre les poteaux, là. Oh non, qu'est-ce qui se passe 
Non, que je ne <rire> jamais, bien évidemment, mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Si ce n'est si ce si ce sur le fait qu'effectivement, l'attitude de, de Benjamin Pavard, au moment de sa sortie, euh, où il a bien montré son mécontentement, et, et pas forcément passé non plus. Donc ça, c'est pareil, ça, vous ne marquez pas des points quand vous faites ça. Mais euh, là, moi, je veux bien. C'est vrai qu'effectivement, quand vous êtes arrière droit, si vous avez bien droit, que vous n'êtes pas du tout, etc., que vous prenez des deux contre en permanence, bon, bah, vous avez le droit de subir, et ce n'est pas toujours de votre faute. Là, honnêtement, ce match de, euh, contre l'Australie, il, il est cataclysmique. C'est-à-dire que euh, le, le but, je veux dire, enfin, le but qu'on concède, il est de sa faute, et c'est interdit de, c'est interdit de faire un truc pareil. L'action du poteau, il est aussi impliqué. Donc, il, il est tellement mauvais sur ce match-là que malheureusement, dans une période où il n'a pas le vent dans le dos, bon, bah, je comprends que Didier Deschamps, il, il, il prenne cette décision-là, quoi. Non mais Bertrand, je, je remettais pas en cause sur le cas du match face à l'Australie où il a été catastrophique. Je dis de manière générale sur les débats des, des défenseurs. C'était pas dans le cas de l'Australie. Ah bah là on parle de Pavard, là on parle pas de l'histoire des défenseurs depuis de, 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 de la création du foot, non euh, euh, Oui, oui, oui. Euh, J'ai Jibril qui veut réagir. Bah, tout va bien. Hein. Euh, Jim Non, non, c'est ça. Sont sympas euh, les deux, hein, le mouvement. Ouais, là. non, mais déjà le, le fait de l'attitude de sa sortie, euh, il n'aurait pas sorti si. Euh, si... Si il, il, fait un bon match. il avait fait un bon match, il, 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 oui. il serait resté côté droit et puis on ne parlerait pas de l'attitude de Pavard parce qu'il ne serait pas sorti. Mais euh, je pense que c'est purement euh, sportif et, et, pas, et pas lié à son... À parce qu'il qu a boudé quand il... Quand parce qu'il est sorti. Quoi. Je pense pas. Bon, on va avoir l'avis de Benoît qui a joué aussi euh, latéral. On va avoir Dominique qui va donner son sentiment. Je n'ai pas joué mais, latéral. Euh, <rire> non, il n'a pas joué latéral. Non. Euh, en, latéral de sécurité dans la ouais, position, oh, oui. mais pas, euh, pas autrement. Euh, une respiration parce que les Français vont affronter un Français contre le Danemark. C'est ah pas oui. ça dont on parle Ah non, je pensais ah qu'on allait parler de Pavard en bleu, mais ah ouais, euh, pas sinon du tout. on peut je faire... n'importe quoi. Bah oui, <rire> non, 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 mais je... Tout à l'heure, les Français joueront contre un Français. Voilà, vous allez comprendre la blague. Et Pavard en bleu, <rire> c'était une histoire compliquée. J'adore. Non, non, mais excusez-moi, <rire> je suis complètement à l'ouest. Euh, voilà. Il est loin, le temps 2018, où Benjamin Pavard était quasiment devenu un cadre indiscutable. Souvenez-vous avec ce but, ce but qui lui colle à la peau. Euh, en huitième de finale face à l'Argentine, ce but d'une vie, comme le titre l'équipe. Mais Pavard est par la suite moins convaincant en club et en sélection. Deux explications qui nous livrent chez nos confrères du Parisien en septembre 2022. La première explication, c'est sa solitude lors de l'épidémie de coronavirus. Il a eu beaucoup, beaucoup de mal. Je n'aime pas le mot dépressif, mais c'était le cas. J'ai masqué devant les autres et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Et puis, évidemment, il y a ce nouveau rôle dont on parle de piston droit lors du Final Four de Ligue des Nations fin d'année 2021. Compliqué de s'adapter pour le défenseur du Bayern. Après, c'est un choix du sélectionneur. Il dit, il me met où il me trouve le mieux. Je suis au service de l'équipe de, de France et du coach. En juin 2022, souvenez-vous, l'équipe pointe du doigt. Un problème, un problème à droite, évidemment, ça tangue. Et la gestion du cas Pavard pose problème. À droite ou dans l'axe, on ne sait plus. Et peut-être même des champs. Et puis, un rôle qui ne lui a pas forcément réussi. C'était très récemment. Vous vous en souvenez, fin septembre, face au Danemark, lors ah oui. de la défaite 2-0. Alors, peut-être que ce match aussi, face au Danemark, bah, Didier Deschamps, il s'en souvient un petit peu trop. Euh, Benoît Trémolinas, vous connaissez très bien ce poste-là, l'exigence de, de, de ce poste. Euh, souvent, on, on a l'impression qu'on peut mettre tout le monde un peu en latéral. Là, on a essayé Kamavinga, euh, des centraux peuvent y aller, alors qu'évidemment, c'est un, un poste très spécifique. Koundé, si on est objectif, est-ce que vous le trouvez suffisamment fort pour être larrière droit de l'équipe de France Entre les deux, oui. Après, euh, effectivement, ça fait déjà depuis euh, quelques années qu'on manque de, 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 de solutions à droite. Il euh, y a d'autres joueurs qui sont en train d'émerger. Hein. Je pense à, à Moukele et, et euh, aux joueurs de, de, la, de Leipzig. Hein. Simacan. De enfin, Simacan. Euh, euh, voilà, Simacan, euh, qui seront, je pense, l'avenir des, 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 de, de ce poste au, <rire> en équipe de France. Mais effectivement, oui, Koundé, ce n'est pas son poste de prédilection. Oui. Pavard euh, non plus. Mais malgré tout, on est en équipe de France. Et si le sectionneur vous dit de jouer là, vous jouez là. Et qu'est-ce que vous feriez euh, si on vous avait dit de jouer à un autre poste que l'autre, si on vous avait demandé, demandé de jouer du mauvais côté et Jamais je me serais plaint. Et euh, je ne pense pas, connaissant un petit peu le, le, le joueur Jules Condé, je, je ne pense pas qu'il soit mécontent de, de jouer latéral droit. Certes, il préfère de jouer dans l'axe, mais si on lui, dit, on lui dit de jouer latéral droit pour un match de Coupe du Monde, il y va, il, y va, il, va, il, va, il va foncer. Alors effectivement, oui, il n'y a, a pas grande différence entre les deux. Mais euh, je trouve que... Malgré tout, Koundé est peut-être un cran au-dessus de, de, de Pavard. Il a joué quelques matchs aussi avec le Barça en latéral droit. Donc, voilà. Après, voilà, on sait très bien qu'il ne va, qu va pas monter, qu'il va délivrer des, des centres comme Théo Hernandez. Mais pour moi, c'est un plus petit solide, cran au-dessus de Pavard. Euh, Dom, est-ce qu'on n'en revient pas à la liste originelle de Deschamps euh, À se poser la je, question de ses choix J'en ai en parlé. Ah. Klaus 
Oui, Jonathan Klaus. Bah oui, j'ai oublié Klaus. Il n'a jamais, hein, jamais, jamais joué à 4 d'hommes. Le problème, problème c'est qu'il n'a jamais joué à 4 au haut niveau. Oui, d'accord. Enfin bon, alors, un spécialiste du poste. Quoi. Donc j'étais en train de me demander depuis quand on n'a pas eu un arrière latéral droit indiscutable Willy Sagnol Sagnol. Sagnol. Willy Sagnol. Et c'était si indiscutable que ça pour vous Oui, j'ai joué avec, oui. Moi, je remontais plus haut. Manuel Moros. Manuel Moros, vous Manuel Moros. Il pouvait jouer tous les matchs et pendant des années. Durham a été pas mal aussi. Oui. Mais il était, pas était à la base des Il était dans l'axe, mais je veux dire, il, 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 a, il a été bon à droite. Oui, mais, mais tu rames, là-haut, hein, les enfants. Tu rames, hein. tu rames il s'était fait enrhumer contre l'Espagne ouais. en, oui. en 2000. Bon, je ne me souviens plus le, le nom de l'Espagne. Mais c'était très bon. Voilà, mais enfin, l'arrivée, c'est que Deschamps n'a pas le choix. Deschamps n'a pas le choix. Il met pas Il s'est donné l'absence de choix. C'est lui qui a choisi ces deux joueurs. Oui, mais là, aujourd'hui, il n'a plus le choix. Il sort. Euh, il a pas Pavard, le choix. Il, il ne a... peut mettre que Koundé. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution. Et Pavard, il n'a pas été bon. Mais enfin, je... Les... Ok, il... il joue dans l'axe, etc. Mais je... c'est quand même un mec qui a été champion d'Europe avec le Bayern au poste de... De... de latéral droit. Il a cette polyvalence. Moi, je veux bien qu'il veuille s'installer dans l'axe, qu'il ne comprenne pas le discours de Didier Deschamps. Mais là, s'il est sur le banc et que c'est Koundé qui le repasse devant, c'est parce qu'il n'a pas... Parce qu pas été au niveau. Je veux dire, il, a... il partait quand même avec beaucoup, beaucoup de points d'avance dans ce poste-là, vu la faible concurrence. Bertrand, vous voulez réagir, vous avez entendu des propos euh, et j'ai cru comprendre que vous étiez en opposition. Les vôtres. Ah, les miens ah, Carrément On se défie. Bah oui, vous dites, Didier, bah oui, Didier Deschamps, il s'est retrouvé à cette absence de choix, etc. Pose derrière droit. Moi, je veux bien, mais les noms que vous me citez, là, je ne suis pas extrêmement convaincu. On parle de joueurs qui n'ont pour le moment jamais été en équipe de France et je veux bien que Simacan aurait été... Euh, l'antidote à tous les problèmes de l'équipe de France ou Nordi Moukielé que j'adore d'ailleurs mais qui a quand même passé les trois quarts du, du début de saison avec le Paris Saint-Germain sur le banc de Jonathan Klaus que j'adore aussi mais qui a jamais joué quand même parfois je trouve que dans la tactique on va un peu loin mais là ça change quand même pas mal de choses de jouer euh, extérieur droit comme dirait Claude Leroy ou piston droit ou arrière droit c'est quand même pas tout à fait la même chose il n'a pas non plus une expérience qui fait de lui euh, un titulaire indiscutable dans cette équipe là donc euh, bon si, voilà, si, si l'équipe de France a des problèmes derrière droit parce qu'il n'y a pas Jonathan Klaus ou Jordi, Nordi, Nordi Moukielé ou Simacan, je pense que ça dit plus quelque chose sur le réservoir des Bleus que sur les choix de Didier Deschamps. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais ça s'entend, ce n'est pas, pas mes propos, mais je veux bien les accepter. Je suis solidaire de mon équipe, mon cher, mon cher Bertrand. Mais ce qui est sûr, Gibril, c'est qu'on se retrouve avec... Oui, je vous en prie, poussez les petits cris. Ce qui est sûr, Gibril, c'est qu'on se retrouve avec une équipe qui, normalement, quand même, sur le papier, là, sait défendre. On a des joueurs ah qui oui, jouent dans des bah grands oui. clubs et qui sont quand même de sacrés défenseurs. Ah oui, défendre, oui. Sauf qu'aujourd'hui, aux, aux excentrés, on leur demande d'amener de, des centres aussi. Ah, vous croyez vraiment que Koundé va venir centrer beaucoup bah, C'est ce qu'on demande à un, à un arrière gauche. Ouais. Ouais. Non, on a dit qu'il était venu le, pour. On a dit qu'il a bétonné moderne. derrière euh, des choses. Euh, non, non, bah, c'est pas. Ouais, je pense pas quoi. Il ouais, y a Théo qui. Mais après, euh, faut, faut, ah Koundé, c'est pas. Un, faut pas croire qu'il qu a les pieds carrés et qu'il ah sait, sait que tacler. Hein. Ah non, non, je pense que sûr. monter ah et, et mettre des galettes, je pense qu'il sait, qu sait le faire aussi. Alors, Jean Koundé, hein. Ouais, non, mais sur sur, sur l'importance quand même d'avoir un équilibre, euh, alors Lucas, c'est un registre différent, mais la rentrée de Théo. Le nombre d'opportunités que ça a offert aussi à Mbappé pour lui donner de la liberté, eh oui. parce que justement, il bouffait le, le couloir. Évidemment, Koundé ne pourra pas faire pareil, mais tu dois avoir un peu plus de, de présence. Bon, euh, J-4, alors J-1 avant les Bleus, surtout mm -hmm. le Danemark. Ouais, euh, je pense qu'on vous parlera du français bon. danois une autre fois, oui, oui. Ma petite Camille, parce que là, on a été pris par l'enchaînement. Je vous ai fait un teasing d'un truc qui n'arrivera pas. Je vous le dis tout de suite, je ah peux bon pas être ah avec le public. Ah oui. Je vous ai, je vous ai fait ça, ça n'arrivera pas. Alors, euh, prochainement. 